<clears throat> Hi, good evening. Hi, good evening. It's uh, better now. Hola, hola. Hello, Walter. Brian, you see yet? Hi, everyone. Hola, hola. Hi, hi. Hi, Chico. Hi. Hey, guys. Good evening. Welcome. How are you guys? Excellent, Chico. Excellent. All right. What about you, Walter? How are you? Excellent, teacher. Awesome, awesome, awesome. That's good, that's good. Yesenia, what about you? How, how are you, Yesenia? I'm fine. Okay, you are fine. Muy bien, muy bien, excellent. Diego, what about you? How are you? How are you? I'm fine. Okay, excellent. I'm fine, thank you for asking. And I'm happy that you are fine. I'm happy that you are fine. Yes, people. We're going to start soon. Thank you very much for joining today's session. Today, we got a lot to do. Hay mucho que hacer este día. There is a lot to do. Yes, yes, of course, there is. A lot to cover. But we're going to do it as better as we can. In the meantime, hold on. Was aquí esta pared? Last one. <laughs> okay. It's not this one. Before we start everything. We're going to do this activity. Let me show you the activity. Hello, Nancy. Welcome. Thank you for connecting or joining today's session. Hi. Yes. All right. Thank you. Uh, let me take attendance. That's the first thing I, I have to do. After that, I'm going to, well, we're going to continue here. Okay, let me see Brian Alexis, Ramirez Murcia. Present teacher. Thank you very much. Diego Ernesto Vanegas Campos. I'm here. Thank you. Fatima Concepcion Figueroa, no está. Just the one that are. And uh, Fatima Maricela Flores Ramirez. Present. Thank you, Fatima. Welcome. Gabriela Margarita Vasquez Lemus. No, she's not here. Muy bien. Jose Antonio Ramos Escobar. Not yet. Juan Carlos Marino Palacios. We don't know. Kevin Stanley Ayala Ayala. No. Oops. Lisandro Benjamin Linares Ochoa. Marisa Yamile Ramirez Alfaro. Nancy Stephanie Rivera. Present. Thank you. Rafael Arturo Morales Uto. Oops. Walter Manuel Reyes Campos. Present. Yes. And Yesenia Milet por Pio Chacón. Present. Thank you. Thank you so much. Yes. All right. Yes, I'm almost ready. We are ready. Yes. Thank you guys for being here. It's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure. Yes. Let us begin with this. 
Let me show you, let me show you what we are going to be doing, lo que estaremos haciendo. Yes. The first thing that we're going to do is this. Lo primero que haremos es lo siguiente. We're going to take just five minutes. Tomaremos cinco minutos en hacer esa, esa parte o esa actividad. We're going to take five minutes to finish this activity. This one, this one. It is, it is on page number 46. Page number 46, 46. Ahí está la actividad, es la parte número 6. Dice, complete the following employee's information about someone else. Completa la información, dice, hace, perdón. Completa la siguiente información acerca de un empleado. Pero dice que tenemos que hacerlo acerca de alguien más. De alguien más. Employee's information, name, officer main number, workplace, job position, department, address, and the ID. All right, people, let's take, let's take five minutes to finish this. Five minutes to finish this activity. Tenemos el cuadrito. Tenemos cinco minutos para poder hacerlo. <clears throat> Let me know when you guys are ready. I'll give you two more minutes.
Okay, I think I think we are kind of ready. Vamos a iniciar. Iniciamos con Brian. Brian, please share your activity. Yes, chair. Uh, yes. Name. Uh, person David Murcia. My home. Five. Uh, yes. Seven, five, five, one, three, two, four. Workplace at confection and um, confection the buyer uh, office uh, job position position bus uh, address uh, Connie Santa Lucia Isaco Department de Sancionare uh, ahí aquí todavía no lo he hecho Okay, okay, that's fine, that's fine. Thank you for sharing. Nancy, do you have your information or your employee's information? Um, yes. Okay. Can you share? Um, name, Carlos Ayala. Main phone, seven five four one two four one two. Workplace. Uh, PCS and job position uh, in engineer department San Salvador address Second Avenue Main Street Department de Libertad. Se se lo va a perdón. ID. N D Y Double O Five. Okay, okay. Muy bien, excellent. Thank you for uh, sharing. Let's see, Diego. Do you want to try, Diego? Go ahead, yes. Okay, so yeah, name. Angel Diaz, office, my phone, 78058633. Workplace, Confección del Pedregal, job, position, operator, department, Santa Ana. Stay tuned. Okay. All right, all right. Thank you for sharing. Excellent, excellent, excellent. Fatima, do you want to try, Fatima? Fatima, hello. Mm, no. Okay. Walter, do you have your activity? Yes. Okay. Would you mind sharing it? Uh, name, Victor Villalobos. O office, uh, main phone. Uh, eight, eight, two, six, two, one. Night two. Workplace, Confecciones del Pedregal. Job position, eh, handyman. Mm -hmm. Department. El department, eh, Departamento de La Paz. Eh, address, eh, on Rodolfo Street and First Avenue. Eh, número A2. Eh, between. Eh, Pollo Campero y Dollar City. Eh, ID AB12 eh, eh, Okay, okay, that was fantastic. I gotta say, that was good. Thank you very much, Walter, for your, your activity. Let me see. Gabriela, do you have anything? Yes, nay. Okay. okay. Nay, Marcela. A main phone seven seven eight eight five one two three. Workplace: Hey Brands. Job position: Engineer. 
the Carmen San Salvador. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Let me see, Yesenia. Have you filled out the information? Hello? Have you filled out the information? Yes. Okay, please share. My name is Yesenia Yanlet. Office my my phone. Seven six forty nine forty forty four eight four seven. What place? Yes. Hands, hands, man. Joe's positions. The partner. The sería la libertad. I'm sorry. Okay. The, the partner. Yes. Pro, production, producto, quizás sería departamento de, de, de trabajo sería ahí. I think so, I think so. It can be that too. You said production. Address, ¿cómo sería? You finished? Ah. Okay. Continue, continue. Colon, San Luis, City, La Libertad. Okay. Okay, muy bien, muy bien. Hemos concluido ahí. Excelente. Thank you very much for, for the activity. Vamos a continuar acá con otra cosa. Yes, another thing here. So, no, number two, number three, number four. Okay, we got it. Let's do this. Let's start. Okay. Hi. Do you see the presentation? Can you see the presentation? Yeah. Yes. Okay. Thank you very much. As you can see in the presentation, our topic for today is vocabulary practice. Okay. Vamos a practicar este día. Just to practice, only practice. I'm going to give you, I'm going to give you a bit of a bit of uh, theory. Okay. Yes, and after that, there are three or maybe four activities that you guys need to finish. Yes, this is class number 19. Es la clase número 19. Sí, exactamente. Mañana es la clase número 20, pero el día viernes será la clase número 15. No, sí, 15. 16, perdón. ¿Qué fue el video que se borró de YouTube? Perdón, que no se pudo... Que Zoom, Zoom lo, lo arruinó, más bien. No se ve el video. No se mira. Ok. Muy bien. Excelente. Oh, por cierto, no sé si ya recibieron un correo en su, en su un correo. Sí, en su, un correo en su correo, obviamente, ¿verdad? Uh, con respecto a una encuesta. ¿Alguien lo ha recibido? ¿Lo han revisado? Sí. Sí. Las indicaciones le íbamos a hacer con usted, supuestamente. Sí, así es. Ok. Comentarles que esa encuesta se hace el último día, o sea, la haremos el día viernes. Último día será el día viernes. No será mañana, sino que el día viernes. Bueno, igual, voy a consultar si es mañana o el día viernes. Supongo que será el día viernes o será el último día. Sí. No hay que hacer esa encuesta hasta el último día. Haremos todos juntos acá, paso a paso. Okay. 
recordemos que esa encuesta es la tercera parte o el tercer requisito para seguir, seguir con el siguiente módulo. Un requisito o el primero sería la asistencia. El segundo requisito es actividades en la plataforma. Y el tercero es la encuesta. ¿Ok? Si una de esas tres cosas hace falta, no podrán seguir en el siguiente módulo. ¿Ok? Así que debe estar todo completo. Por eso la asistencia es muy importante. Y también es importante hacer las tareas en la plataforma. ¿Ok? Hay que estar al día todos en la plataforma. Así que si recuerden, si están un poco atrasados, hay que ponerle un poco, un poco de chispa a estos días. Hoy y mañana para poder concluirla. Una pregunta con eso de la asistencia, porque yo he faltado tres clases por problemas que he tenido acá. ¿Eso me afectaría a mí haber faltado tres clases? Probablemente, probablemente sí, probablemente no. Depende de cómo es el porcentaje. Ok. El porcentaje mínimo de la asistencia es 80%. También eso aplica para la plataforma. 80% es la, la, el mínimo. Sí. Okay. Lo que deben hacer, lo que deben hacer, Diego, es no faltar estos días, hoy, mañana y el, y el día viernes. Bueno, gracias. Para, hacer, para asegurar un poco cómo las harías. Okay. Yes. Muy bien. Excelente. Let's start with the vocabulary practice. Let's do this, shall we? Ok. But we're gonna do this by start by by working. We're gonna come back to this picture later on. Okay, we're gonna come back to this image later on. Regresaremos a esta imagen un poco más tarde. There is a lot to mention from this picture. Hay mucho que decir de esta imagen que está acá. There's a lot to say. Yes. Okay, look, our agenda is this one. The first thing that we're going to practice is prepositions of time. Prepositions of time. The second thing that we're going to practice today is vocabulary. Three prepositions of place for vocabulary. And the last thing that we're going to do is a worksheet. If we if we still have time for the worksheet, we're going to do the do it. If not, then uh, of course we're not going to do it. Okay, let's just start. Prepositions of time. Iniciamos con las preposiciones del tiempo, de tiempo. Estamos, estamos enfocándonos en tres, solamente en tres. Tenemos el in, el long y el at. Only these three. We are talking about time. Estamos con el tiempo, no con el lugar. ¿Ok? Estamos con el tiempo, no con el lugar. Observemos. Let's start by taking a look at in. The uses of in or when we use in. When do we use in? Es la pregunta. ¿Cuándo usamos in? Acá está. We use in. Usamos in month. With months. Con meses. Month. Years. Años. Years. Centuries. Siglos. Centuries. Siglos. Décadas. Decades. Decades. Décadas. Seasons. Temporadas. Parts of the day, parte del día, partes del día. Long periods, largos periodos. ¿Ok? Entonces, usamos el in con cualquier mes. We use in with any month. Con cualquier mes. Por ejemplo, yo puedo poner acá. Acá viene el negro. In. Estamos en, bueno, aquí sigue en junio. In June. Observen el ejemplo. In June. En junio. In June. Eso aplica para todos los meses. Desde enero hasta diciembre. In June. Si va el mes, solamente el mes. Years. The same, the same thing here. The same thing happens here. With the years. We can mention, we can mention any year. Podemos mencionar cualquier año. Por ejemplo, in, uh, let me see, 2015. En 2015. In 2015. Okay. It doesn't matter, it doesn't matter how back you go in time. You are going to continue using in with the years. No importa cuánto, 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 
vayamos al tiempo del pasado o al futuro, siempre usaremos el in con los años. Ok, in, en el año atrás o hacia adelante. Ok, hacia el pasado o al futuro. Siglos, in centuries, in the... Go on again, he sixteenth. No ocupo, no ocupo la palabra century. In the 16th, in the 16th century, in the 16th century, in the siglo XVI, all right, décadas, decades, decades, décadas, in the 80s, en los 80, in the 80s, Michael Jackson was famous in the 80s, Seasons, temporadas, cualquier temporada. In winter, pongamos acá. En invierno. In winter. In winter. Parts of the day in the evening. Estamos en la noche en ese momento. We are in the evening. The evening. Ok, ahí está el ejemplo. In the evening. Otro poco abajo para que se vea mejor. Ahí está. In the evening. Long periods, podemos poner, por ejemplo... In four years, en cuatro años. In four years, en cuatro años. Un periodo bien largo. Un año también podría funcionar. In one year. Ok, in four years. Ahí está. Ok. Let's see, let's see. On. How to use on. ¿Cómo usar el on? Espera un segundo que tengo un problema acá en el ojo. <coughs> Wait. Okay. Let's continue with on. Sigamos con el on. We use on specific dates. Fechas específicas. Specific dates. Days of the week. Días de la semana. Holidays. Días festivos. Part of specific day. Parte de un día específico. Part of a specific or of a specific day. Debería ser ahí. Yo lo corrijo, permítanme. No lo puedo dejar así. Mucho mejor. Guardémoslo una sola vez. Beautiful. Ok. Muy bien. Vamos uno por uno. Fechas específicas podría ser su cumpleaños, un aniversario, una fiesta, una reunión, etc. Ok. La reunión es, pongamos supuestamente que será el 19 de septiembre. On Sería de esta forma. On September 19th. On September 19th. 19th. 19 de, de, de septiembre. ¿Por qué usamos on? Porque hemos mencionado la fecha específica, que es 19. Si regresamos al in, también usamos in con un mes. Si lo pueden ver acá está, les muestro la comparación. Usamos in con el mes, acá está el on con el mes también. Pero la diferencia es que con el in no usamos nada específico, solo el mes. Y acá usamos el número, ¿ok? O sea, el es específico. Yes. Muy bien. Let's continue. Days of the week is next, the next thing. Días de la semana. Cualquier día de la semana, desde el lunes al, al domingo, usamos el on. On Friday. El viernes. On Friday. On Friday. Viernes. Holidays. Cualquier día festivo aplica. On. On Memorial Day. On Memorial Day. Memorial Day, Día de los Dipuntos o Día de los Diecitos. Bueno, eso bien. Yes. Part of a specific day. Parte de un día específico aplica de lunes al domingo. Pongamos acá 
el domingo en la mañana. On Sunday morning. On Sunday morning. El domingo en la mañana. On Sunday morning. Ahí está. Ok. Muy bien. Se mira bien sencillo todo, ver cómo va todo, ¿verdad? Pero ya al momento de, de, de mezclar todo esto, se, se confunde uno. Ok, yo entiendo. Ahora, continuemos con el at. Let's continue with at. At is mostly, mayormente usado, it, it's mostly used with the time, con la hora. At 11 p.m. Ok. Es un ejemplo solamente. At 11 p.m. Meal times. Tiempo de comida. At dinner time. En la hora de la cena. Ok. O en la cena. At dinner time. Aplica con at breakfast time, at lunch time, and at dinner time. Ok. Y así es como usamos el in, el on y el at para referirnos a tiempo. Do you guys have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿estamos claros? Ok, seguimos. Ok, observen acá. Examples within. Ejemplos usando el in solamente. With a specific thing. Look. Tenemos cada uso acá. Cada uso. Months, years, centuries, decades, seasons, parts of the day, and long periods. Examples with... Well, okay. My... Vamos a leerlos. Walter, léalo. El primero. My birthday is in June. Okay, my birthday is in June. Mi cumpleaños es en junio. Thank you for reading. Diego, read the second one, please. Oh, by the way, that's a month, that's a mess. June. Okay, Diego, number two. Facebook was created in... Eh, ¿Cómo digo 2006? <laughs> 2006. ¿Cómo 2000, es? 2006. 2006. Yes. Yeah. Ok. Observe, hemos usado el año con el in. Facebook was created in 2006. The year. Thank you very much. Gabriela, read the next one, please. The generation. The generation. Okay. Okay. Yeah, generation. Repeat, please. Generation. Vaya. The generation in the 21. 20, no, 21st. 21st century is evolving. 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 Okay. Muy bien. Muy bien. Evolucionando. Eso es evolving. Evolucionando. Yes. Okay. Muy bien. Thank you, thank you very much. Rafael, hi. Welcome, yes, welcome, welcome, yes. welcome. Bienvenido. Lea el siguiente. Hey, thank you. Eh, ahí donde está el puntito rojo, ¿verdad? <laughs> Leala, Leala. Read. Sí, sí yes. Ok. Ah, oh, vi que se quedó algo como poniéndolo en el oído. Eh, Eminem Soul Money Album in the... Híjole. 1990s. 1990s. 1990? No. 1990s. 1992. No, solo 1990s. 1990s. 90s, 90s. In the 90s. Okay. Uh, Eminem Soul Money album in the 1990s. Okay, muy bien. Yes, decade. 
Eminem sold many albums in the 90s. Eminem vendió muchos álbumes en los 90. That's a decade. The decade. Okay, thank you, thank you. Uh, Jessica, lea la siguiente, Jessica. Thank you, Jessica, for reading. Yo. Yes, people. People visit the beach in the, in the summer. Okay. Season. No, déjala como te anuncia. Season. Season. Sí, sí. Yes. Season. Yes. People visit the beach in the summer, in el verano. La gente visita la playa en el verano. Season. Temporada. Thank you. Thank you. Nancy, la última. Léala. I take an English class in the evening. Thank you for reading. I take an English class in the evening, part of the day, in the morning, in the afternoon, or in the evening. Muy bien. Next, examples with on, con cada uno de ellos, specific dates, days of the week, holidays, and part of a specific day. Yes. Vamos a ver. Let me see. Brian, can you read the first one? Hola, Brian. Mauricio was born on June 26 26 no 26 in, in 1992 1992 okay muy bien muy bien Mauricio was born on June 26 1992 specific date a casa la fecha específica 26 de junio Okay, very, very specific. Yes. Thank you very much for reading. Vamos a ver quién más puede ayudar a leer. Oops. Okay, Fatima. Hi. Lea el segundo. Read the second example, please. She, mm -hmm. she always goes to the to the psychologist. Psych psychologist. Psychology. Psychology. Yes. On. On. Friday. Fridays. Fridays. She always goes to the psychologist on Fridays. Ella siempre va al psicólogo los viernes. Days of the week. Thank you for reading. Diego, lea el siguiente. My father. My father buys a lot of gifts on Christmas. Okay. My father buys a lot of gifts on Christmas. Papá compra muchos regalos en Navidad. Yes, thank you. Nancy, vea el último. They drink. Nancy, are you there? Are you with us? Sorry. El micrófono voy a. They drink a cup of coffee on Monday mon mornings. Okay, they drink a cup of coffee on Monday mornings. I think, I think we drink a cup of coffee every morning. Cada mañana. Yes, I think we do that. Muy bien, tenemos el on con cada ejemplo, con cada, con cada, cada uso. Vamos con el at. Look at examples. Yes, Tienia, ayúdenos a leer los tres primeros ejemplos. On time. Yes, Tienia. Hello. Buenas. Yeah, por favor. El primero. Yes, yes, please. Todos los tres. Los tres. Oh, vale. <risa> es que los números me cuestan. <risa> Sal, Salvadora. ¿Cómo es? Salvadora. 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 Usually finish work at 5 p.m. 
We start to work at 7 p.m. People eat lunch at 12. 12 p.m. Yeah. Salvadores usually finish work at 5 p.m. Los salvadoreños usualmente terminan de trabajar a las 5 de la tarde. We start to work at 7 a.m. Iniciamos o comenzamos a trabajar a las 7 a.m. People eat lunch at 12 p.m. Las personas uh, almuerzan a las 12 p.m. Ok. Como pueden ver, el at es usado en este caso con la hora. Ok. La hora. Meal times, dice acá. Meal times son tiempos de comida. Y uno almuerzo dice. Ok. Examples, we eat uh, with our colleagues at lunch time. Dice acá, comemos con nuestros colegas en la hora de almuerzo. We eat with our colleagues at, at lunch time. At breakfast time, we eat plantains. A la hora de desayuno, dice acá, comemos plátanos. At breakfast time, we eat plantains. Ok. Preguntas. Creo que no hay más acá. Preguntas sobre el in, on y el at con tiempo. No. No. Ok. Muy bien. Haremos lo siguiente. Pondré. No sé por qué lo expliqué. Déjame regresar acá una vez más. Voy a regresar por acá arriba. Aquí lo dejaremos. Ok. Ahora, lo que haremos es lo siguiente. Bueno, lo que hacemos siempre hacemos, practicarlo. Ok. Practiquemos y escribamos una de, un ejemplo de cada una. Ok. Usemos el in como ustedes gusten, con un mes, con un año, con un siglo, etc. Usen el on como ustedes gusten y el at como ustedes gusten. Un ejemplo de cada uno. Let's do this. I'm going to give you two or three minutes. Vamos, dos o tres minutos. ¿Cuántos de cada uno? Uno, uno. Uno con in, uno con on y uno con at.
Okay. Vamos a iniciar. We're going to start. Are you ready? No. No. No, okay. Sorry. One more minute. Un minuto más. Just one. <clears throat> I'm sorry. Uno de cada uno, ¿verdad? Yes. At, y, in. Yes. Okay. Finish. Okay, let's let's begin. Iniciemos. Uh, let me choose a person directly. Iniciemos con Yesenia. Yesenia, are you ready? Well, ready or not, go. <laughs> Hello. Yes. Okay. We hear you. Escuchamos. I study at night. Okay. Muy bien. I rest on vacation. I have a day in January. La última, repito. I have a drive day. ¿Cómo se pronuncia? I don't know. No sé qué digo. Cumplo. I'm sorry. Cumplo, cumplo año. Cumplo, ¿cómo, uh, ¿cómo es? I turn. I see the chat. I turn. Ah, I turn in January. Puede decir ahí en el, en el espacio que le puse en el chat, es de Zoom. Le puse I turn, luego el espacio para el año que cumplirá y luego el mes. Por ejemplo, yo puedo poner cumplir el 31 en junio, en, en junio, por cierto. I will turn 31 in June. Cumpliré 21, perdón, 30, 31 en junio. Ahí está. I will turn 31 in June. Yes. Okay, but the activity or your examples were fine, Yesenia. Thank you very much for sharing them. Walter, you are the second chosen. Go, Walter. Oh, all right. Uh, she always visits your mother on Sunday. Yes. Ese con el hombre. Uh, yes. On the at, I work to work at eight seven a.m. Oh, at okay. A.m. Y la con el in, I birthday in October. My birthday. Ah, my birthday uh -huh. in October. Okay, my birthday is in October. Okay, muy bien. Thank you, Walter. Diego, go. 
primero con el invert, ¿no? Sí, yeah. sería, I started working in 2020. Y sería el on. I hit the 12 grades on the 31st of December. I take the bus at 5 o'clock. Okay, muy bien. Thank you, thank you, Diego. Excellent examples. Very good. Nancy, are you ready? Well, ready or not, go. Uh, my favorite singer born in the 90, 90s. Mm -hmm. And my birthday is on September 20, 28. Mm -hmm. And I will I will read magazine at midnight. Okay, at midnight. Can you please repeat the first one? I didn't catch well, I didn't I didn't catch it. My favorite singer born in the 90s. Was born. Was born. Okay. Yes. Okay. El verbo born, born es nació el pasado, ¿verdad? Ahí lo uh -huh. puse en el chat. Ahí lo puse en el chat. Pero para, para mencionar el pasado, realmente que nací, was. que nací, hay que usar el verbo be. Por ejemplo, I was born, yo nací. She was born, ella nació, she was born. He was born, you were born, etc. Ok. Es el verbo que lleva el be junto, el born. Siempre, casi siempre. Ahí está. Nací. Ok. Yes. Muy bien. Thank you for sharing. Let's continue with uh, Brian. Brian, share your examples, please. Yes, teacher. Uh, my sister birthday in December. We will go to the park on Wednesday. On Wednesday, ok. Wednesday. I start to play soccer at 9 a.m. Okay, muy bien. Very good examples. Thank you for sharing them. Rafael, do you want to try? I like to have in the morning. Arthur. Arthur has English class on Monday. He'll be back at six. Lea la última. He'll be back at six. Okay. Okay. Muy bien. Muy bien. Rafael, thank you for sharing your examples. We're going to continue with Gabriela. Gabriela, are you there? No. Fatima, go. Fatima, are you available? Okay, I think she's not available. Muy bien. Hi. Hi. Okay. Did you have you finished? Yes. Okay. Muy bien. Share, please. Comparta. Um. I clean my home on. Monday, lunes, Monday, on Monday, Mon, Mon. Um, I just, I just start work at seven p.m. My bro, my brother, cel, celebrate my. Ben. Birthday? Birthday. Birthday. Yes. Birthday. May. 
right there. In May. Yes. In May, dijo, in May. In May, sí. Okay. Okay, thank you for sharing, Kevin. I think Kevin is not, Kevin uh, mentioned that he was driving. I'm guessing that he's still driving. Okay, let's continue with the next part. The next part is the same prepositions, okay? We're going to continue with the same prepositions. Las mismas preposiciones. Look, no difference. In, on, at. The difference here is the type of preposition. The type of preposition here is different. Look down there. It says prepositions of place. Prepositions of place. Preposiciones de lugar. Usaremos el on, el in y el at una vez más para referirnos al lugar, no al tiempo. No al tiempo, sino al lugar. Let's start with in. ¿Cómo usamos el in en lugares? Bueno, dice acá countries. Countries, países. In. In India. En in India. En in India. En in India. En in El Salvador. En Costa Rica. In Germany, in Jamaica, etc. Ok, seguimos. Usamos el in con países. Todos los países llevan in. Ok, todos los países llevan in. Al igual que sus ciudades o cantones, caseríos, también usamos el in. Cities, dice acá, in... In San Salvador City. In San Salvador City. Neighborhoods, vecindarios, comunidades, colonias, cantones, uh, what else? Uh, caseríos. Un montón. <laughs> ok, todo aplica. Vamos a poner acá y... Un día vivo. In Caserío Rodríguez. That's where I live. Ok, observen. Usamos el in para referirnos a caserío, colonia, cantón, etc. In caserío Rodríguez. I live in caserío Rodríguez. Vivo en caserío Rodríguez. Enclosed spaces quiere decir espacios encerrados, círculo, cuadro, rectangular. El punto es que esté encerrado. Ok. For example, for example, yo puedo decirles in the past. En la cesta o en el cesto. In the basket. ¿Ok? Es un espacio encerrado. ¿Ok? Es un espacio encerrado pequeño. Un recipiente para colocar comida, ropa, cualquier tipo de ítem se puede agregar ahí. ¿Ok? Entonces, con un lugar encerrado usamos el in. Let's continue or let's move on. Oh, next to in, we have on. Tenemos on acá, means of transportation. Usamos el on con means of transportation, means of communication, avenues, streets, and surface. Let me give you an example of a means of transportation. On a plane. On a plane. En un avión. On a plane. Ok, se usa el on, en ese caso, en un avión, on a plane. Means of communication, on the radio, en la radio, on the radio, avenues, on the third, on the third avenue, sobre la tercera avenida, on the third avenue, streets, on... On Panamericana Street. En la última sobre la superficie dice acá on the screen. Sobre la pantalla. On the screen. On the screen. Y así es como se usa el on. 
con los medios de transporte, de transporte, de comunicación, avenidas, calles y por último superficie. ¿Cómo usamos el ad entonces? Dice acá ad special location or point. Ese es un punto muy específico o específico. También el ad significa en, pero no es un lugar encerrado, sino que puede ser un lugar o más bien es un lugar específico. Ok. At the exit es en la salida. At the exit. At the exit. Yes. At the exit. En la salida. Ok. ¿Podemos decir in the exit? In the exit. Creo que no. Ok. Porque la salida no es, no es un lugar encerrado. Sino que es un lugar específico. O un punto específico no es un lugar encerrado. No se puede decir in the exit. In the exit, no. Ok. Si lo que decimos at the exit. Para decir en la salida. Ok. Perfect. Standard expressions. Son expresiones estándar. Que ya están establecidas. Que así son. No sé quién dijo at night. Alguien dijo at night. Está establecido que es at night. En la noche. No, podemos, no puedo decir in night. Okay. Es at night. Ya está establecido así. E iniciamos direcciones con el at. At más cualquier dirección. Ok. Yes. Muy bien. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, estamos bien. Yes, people. Sí, que el ad de nuevo. I'm sorry. Sí. Explique el, el, el ad de nuevo. Ah, ok, ok. Oh, recordemos que los tres tienen casi el mismo significado en español. Ok. En español decimos en la esquina, en la mesa, en el cuaderno, en la pantalla, ¿ok? En México. En inglés no es así, hay que cambiarlo, ¿ok? Y el at, dije o mencioné que se usaba para expresar un punto específico. Entrada, salida, la parada del bus, en una esquina, usamos ese at, Usamos el at. Ok. Si yo digo at the hospital. Veamos acá. ¿Cuál creen que es correcto? At the hospital or in the hospital? At the hospital. In the hospital, no. No, ¿por qué no? Porque en ad está dando un lugar específico y allí está mencionando un lugar específico que es el hospital. Ok. Hospital. Y okay. ad the hospital. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Yes. Ok, básicamente, recordemos que el in es encerrado. Si estamos, de, si estamos dentro del edificio, usamos el in. Si estamos fuera, fuera del edificio, podemos usar el at en ese caso. I am at the hospital. Ok, no quiere decir que estoy dentro del hospital fuera que esté afuera. Ya que hay consultas afuera, ok, también podría aplicar eso. Como at the entrance, at the hospital. Ok, muy bien. Pero como dije, el at se usa para puntos específicos. At the entrance, que es lo opuesto a la salida, en la entrada. At the entrance, at the bus stop. At the exit, la que tenemos arriba. At the exit. At the corner. Ok, son puntos muy específicos. Yes. Ok. Y tenemos cosas que son estándar. Bueno, 
tenemos unas frases o expresiones que son estándar. At work, at college, at school, at church, at work. Ahí está primero. primero. At college, at school. School está mal escrito. Ok. Déjame ir. En el trabajo, en la, escuela, eh, perdón, en la universidad, uh, in a, at school, en la escuela, and at church, en la iglesia. Ok. Pero acá, veamos más ejemplos. Aquí están los ejemplos. Look. Examples with in. Ejemplos con el in. Vamos a ir leyendo dos por dos. Rafael, lea los primeros dos. Ok. I watch TV in the living room. Mm -hmm. I live in New York. Okay, thank you for reading. I watch TV in the living room. Espacio cerrado en la sala. I live in New York. New York City, una ciudad. Un estado en este caso. Okay. Brian, lea la siguiente dos. Look at the picture in the book. He looked at their, he looked at her film in the mirror. Okay, dice, look at the picture in the book. Mira la, la, la imagen o la foto en el libro. Okay, o dentro del libro. Yes, abrimos el libro, ahí está la imagen. Yes. Okay, muy bien. She looks at herself in the mirror. Ella se ve a sí misma en el espejo. Ok. The reflection is in the mirror. El reflejo está dentro del, 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 del espejo, entonces por eso sería in. Ok. Uh, Diego, lea las siguientes tres. Diego. Um, sería, she is in the car. Mm -hmm. Look at Look at the girl in the picture. Yes. This is the best team in the world. Okay, muy bien, muy bien. She is in the car. Ella está en el carro. Look at the girl in the picture. Observa la niña en la foto, dice. This is the best team in the world. Okay, este es el mejor equipo en el mundo. Ah, I'm sorry, me equivoqué acá, sería Manchester City. Are the best team in the world. No, 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 no. <laughs> Sorry. Hoy, por hoy, por, por ahora. Ay, qué malo es, chao. <laughs> sorry, sorry, guys. Okay, muy bien, muy bien. Acá tenemos el in. ¿Cómo se usa el in? Ejemplos de on con superficie. Okay, y entre otros. Veamos. Vamos a ver. Uh, Ayúdenos a leer, Fátima. Los primeros dos. Look at the pintura on the wall. wall. Yes. ¿Y otro one? Um, ¿Cómo se pronuncia la siguiente? Cambridge. 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 Yes. Cambridge is on the The River. River. Okay. Muy bien. Thank you. Look at the picture on the wall. Observa la foto sobre la pared. On the wall. No podemos usar in porque no se puede uh, poner una, una foto dentro de la, de la pared. Okay. Cambridge is on the river camp. River camp es un lugar, perdón, una dirección. Por eso hemos usado el on en ese caso. Cambridge is on the river camp. Thank you for reading. Walter, lea los siguientes dos. Walter, hello. I see a smile on his face. La anterior también, lea. Uh, the book is on the desk. Okay, the book is on the desk. 
and I see a smile on his face. Thank you for reading. El libro está sobre el escritorio y veo una sonrisa sobre tu rostro. Ok, o oh, en tu rostro, pero no sería dentro de lo que ustedes entienden cómo se usa el all. Uh, thank you, Water, for reading. Nancy, can you read this, the next ones, please? Los siguientes. The next ones. The shop is on the left. My yes. department is on the first floor. Okay, muy bien. The shop, the shop is on the left. Okay, la tienda está sobre la izquierda. My apartment is on the first floor. Mi apartamento está sobre el primer piso. O en el primer piso. Okay, muy bien. Thank you, thank you. Y las últimas dicen, I love traveling on trains. I love traveling on the bus. I love traveling on a plane. My favorite program is on TV. Or my favorite program is on the read. Thank you. Let's continue with that. Look at the examples. Look at the examples. Gabriela, lea los primeros tres. Gabriela, hello. 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 I Read need... the first three, please. I meet her at the entrance at the bus stop. La que sigue. Yes, please. She sat at the table. La última, le da siguiente. She preaches at church. Okay, observen, dice. I met her at the entrance. La conocí en la entrada. I met her at the bus stop. La conocí en la parada del bus. She sat, dice acá, she sat at the table. She sat at the table. Se sentó en la mesa, ¿ok? Pero no en la mesa, sino que no se puede sentar en la mesa. At the table, un punto específico. ¿Ok? She preaches at church. Ella predica en la iglesia. At church ya es una expresión estándar. Yes. Rafael, lea los siguientes dos. He and there is. He, he arrives. At arrives. Church. Arrives. Okay. I'm sorry. Arrive at home. Treat. Treat them. At three. At three. Yeah. Okay, continue. Yeah. There is a picture at bottom on the page. Okay, muy bien, muy bien. He is a guy. He arrives at home at 3 p.m. Él llega a su casa a las 3 de la mañana. At home es una expresión estándar. Siguiente, dice acá. Oops. Uh, arrive, uh, come on. Arrives. Arrives, okay, thank you. Yes, arrives. As the end is, there's a picture at the bottom of the page. Hay una foto al fondo de la página. Okay, yes, thank you for reading. Yesenia, los últimos dos. Accident are common at the corner. The the security security guard guard the security at, guard the security guard is at the entrance entrance, entrance. accidents is like a, accidents are common at the corner the security guard is at the entrance okay muy bien Vamos a ver acá. Veamos, eliminamos lo que hemos hecho y vamos acá. Esto que hemos el día de ayer. Yes, yes, survey. Ok. Vamos acá. Cerramos esto, esta cuestión y vamos a irnos a, directamente acá. Ok. Ahora, vamos a seguir, seguir con la práctica 
Estamos con la teoría, vamos con la práctica. Dice acá, estamos en la, we are on page number 47. Page number 47. Write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Ok, acá está. Pondremos acá, de 1 al 5, pondremos cuatro lugares, perdón, cinco lugares de su compañía o lugar de trabajo. Por ejemplo, podemos poner acá. Uh, let me see, I don't know. <laughs> People, I'm thinking, help me, help me. Meeting room. Sala de reuniones. Meeting room, sala de reuniones. Pondrán la, el lugar y luego dice acá. Use prepositions of place. No sé si lo pueden ver, acá está. Use prepositions of place to describe their location. Luego ponemos acá una uh, The Meeting Room. Podemos poner The Meeting Room is in front, está enfrente, is in front of my office. La sala de reuniones está enfrente de mi oficina. In front of es la preposición que está describiendo dónde está el lugar. ¿Ok? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? People? Sí. Hello? Yes. Okay, entonces iniciemos. I'm going to give you one minute per sentence. Un minuto por oración. O sea, cinco minutos. Five minutes. I still have the flu. Aún sigo un poco.
Are you guys almost ready? Guys, are you ready? ¿Están listos? Para iniciar. With the sharing. To start with the sharing. Ok, vamos a iniciar. Iniciamos con, let's see, con Diego. Iniciamos con Diego. Diego. No, todavía no termino. Todavía no. Todavía no. What? Ok, ok. Rafael, are you ready? A uno. So. Yes, teacher. You guys are ready, teacher. Ok, Brian. Thank you, Brian. Iniciamos, Brian. Yes, hello. Arita, arita, teacher. The, the basket is close to this. The basket, the basket is close to this. Close to the desk. Close yes. to the desk. Yes. The computer computer the com the computer building the table table. Repítela, repítela, repítela. The computer build building table. 
the uh -huh. computer is between, dijo, no. Uh -huh. Yes, between, between. Between the table. Entre la mesa y qué más? And desk. No. Desk. Okay, and desk. Muy bien. Siga. The store is across the street. My yeah. cell phone is between, between the book and shoes. Okay. Ahí, ahí tengo teacher. Okay, okay, muy bien, muy bien. What, uh, Brian, thank you very much for sharing the activity. Seguimos con quien haya concluido. ¿Quién más? Hello. <laughs> Hello. Ok, Walter, go ahead. Yo, yo lo hice, pero en base a, a la oficina que está en el trabajo. Ok, no problem, it's ok. Uh, office the quality. Uh, the office quality next to my office. Yes. Water.
is in the photocopy center. Okay, perdón. Okay, Juan is in the photocopy center. Muy bien, muy bien. Así es. Juan is in the photocopy center. Perfect, mm -hmm. perfect, perfect. Yes. Do you guys have any questions? Do you have any questions about on, in, at? Mientras busco acá lo que haremos, lo que vamos a hacer hasta ahorita. Listen. That's our worksheets. Tenemos, quiero ver, creo que. ¿Cuál es la dos? Tiene que ser esta. Give me a second. I don't like to waste time whatsoever. So here, veamos. Sigamos con la práctica. Let's continue with the practice. This time we're going to go one by one. Iremos una por una. Okay, tenemos la primera. Dice, yo leo, usted me da la respuesta. Dice, the wine is, espacio, the bottle. El vino está, guys, ¿qué podemos usar acá? In. In. Ok, in, in, muy bien, muy bien. Se escribe acá, se puede escribir, sí. ¿Cuál es para escribir? Ok. No. Never mind. Here, me voy a ok, the wine is in the bottle. Yes, yes. Number two, dice, pass me, pass me the dictionary. It's the bookshelf. It's in, in, in on act. In teacher. In. No. Recordemos que, eh, que shelf, bookshelf, es un estante. No es un lugar encerrado. No se puede usar in. Se le usar on porque está sobre el libro. Bueno, in this case, it's dictionary. It's dictionary. Es un diccionario, en este caso. La tres está fácil. Jennifer is work. Guys. At, at, at work. At work. Jennifer at is work. work. Muy bien, at muy bien. Work. At work. Number four, dice Berlin is. In Germany. Exactly. Berlin is in Germany. In Germany. Number four, you have something space, space on your on your face. On your face. On your face. In your face. In your face or your face? On your face. You have something on your face. Recordemos que in es dentro. On es superficie. Tienes algo. Sobre la cara o la cara. En la cara sí, pero es en la cara, pero no es dentro, sino que es. Surface. Number no, no, six dice, I'm sorry. <laughs> okay. Number six, turn left. The traffic lights. Turn oh. left, the traffic lights. Turn left on the traffic lights. Okay, on, in, or at. ¿Qué me dice? ¿Qué me dijeron on? On. Okay, otro on. Muy bien. La respuesta es... At. O sea, que dijo at, pero sí at. Respuesta. at. Turn left at the traffic lights. ¿Por qué at? Traffic lights, semáforo. O semáforos. En este caso sería solamente uno. Traffic light, semáforo. No puedo decir gira a la izquierda sobre, porque no estoy encima del semáforo, ¿verdad? Recuerden que on es sobre, encima, arriba. Ok, imposible. <ríe> y si yo digo turn left 
in the traffic light, si digo in, estoy dentro del de, 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 de semáforo encerrado, no, tampoco. Es un punto específico, turn left at the traffic lights. Yes, yes, yes. Muy bien. Number seven, she was listening to classical music, radio, the radio. On the radio. On the radio. Okay, multimedia, multimedia or uh, oh. communication, means of communication. She was listening to music, sorry, classical music on the radio. Number eight, he has a house. In the river. Number number nine. The answer is the bottom of the page. Hello. Yeah. Hi, hello. Number nine, the nueve. The um in, in. ok, at the bottom of the page dice la respuesta está al fondo de la página punto específico at, at the bottom of the page regresemos a la número 8 me quedé un poco con una inquietud en la número 8 dice he has a house in the river tiene una casa en el río eh, está correcto, sí, pero en mi caso, si yo por la lógica no usaría ir in the river, usaría mejor near the river, que es cerca del río. Ok, yes. O quizás usamos in the river como uh, uh, cubriendo el área del río, encerrando un área del río, quizás por eso lo, lo, ponen, o lo ponemos como in the river. Suena un poco ilógico decir in the river. Como en el río. Porque no podría construirse una casa en el río. Eh, exactly, exactly, right. <ríe> yes. Uh, I would use, yo usaría near, near the river, cerca del río. Ok, or close to, or, or no sé, next to the river. Ok, muy bien. Entonces, pero está correcta con el in. Sí, 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 in the river, sí, así es. Entonces, digamos que se puede usar las dos maneras. Sí, sí, claro, claro. Yo comentaba que, que se usa in, se usa in, sí, así es, se usa in, pero comentaba que suena, suena un poco ilógico decir in, ya que no estamos dentro del, del río. Ok, entiendo. Sí, yes. Ok, la última. Creemos en la, creemos en la 10. Julie will be the plane now. On the plane now. On the plane now. Yes, muy bien. Julie will be on the plane now. Muy bien. Thank you guys for your amazing participation. Let me close all the Thank you for you, teacher. Let me close all the things. My pleasure. Un placer. Remember. Okay. Let me update the attendance. Actualizo la lista de asistencia. Vamos a ver. Brian Alexis. <coughs> Here, teacher. Thank you. Tenemos a Diego Ernesto. I'm here. Thank you. Fatima no estuvo. Fatima Maricela Flores. Here. Thank you. Gabriela Margarita Vázquez. Present. Yes, thank you. Jose Antonio no estuvo, Juan tampoco estuvo, Kevin Stanley. Aquí le he puesto que no ha venido. Ya. Present. Thank you. Lisandro no estuvo, Maritza, Nancy, Stephanie. Yo me corro. Present. Por acá. Sí, esto está bien. Rafael Arturo. Rafael Arturo. Present teacher. Walter Manuel. Present teacher. Y por último, Yesenia Milet. Yes. Ok, people. Excelente. Buena práctica la de ahora. Excelente, los felicito a todos. Lo hicieron muy bien. Nos veremos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Cuídense mucho, descansen. Ok, y bueno, nos vemos. Good night, Good night everyone. Bye. Bye bye. Good night, everyone. Good night. See you tomorrow.
good night. See you tomorrow. Bye-bye, everyone. <laughs>